በተለያየ ቦታ ሆነችው ዝግጅታችንን በመከታተል ላይ የምትገኙ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን እንደምንሰምታቸዋል ፍንፍኔ ከመገኛው ስቱዲዮአችሁ ማስተናገዳችሁ ደጀኔ ጉተማነኝ ዛሬ የምናተኩረው በቅማንት ህዝቦች ጥያቄ ላይ ነው እንግዲህ ለዚህ ረዳን ዘንድ ሁለት የበሄሩ ተወላጆችን ጋብዘናል እነሱም ዶክተር ዘመነ ወርቁ ከፍንፍኔ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ቄስ ይርጋ ተሻገር ናቸው በመጀመሪያ እንኳን በሰላም ወደ ስቱዲዮአችን ስቱዲዮአችን መጣችሁላለሁ ነው ሰግናለን ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት በራሳችሁ ቋንቋ አስኪ ለቅማንት ህዝብ ወይ ደሞ ቢሄር ወይ ቢሄረሰብ ሰላም እንድትሉ እድል ሰጣችኋል ወስተኪያ ቅማንት ዩራገኤል ወስተኪያ ዳንግርጊያኒ አነ የኢርጋነ ትሽኙ ኢርጋ ተሻገሪ ሰኩ አነ ቅማንት ዩራገኤል ይከው ጎንደር ሽሌጋላ አመሰግንሽዋናኩ ዳንክዩ ወስተኪያ ጥሩ እንግዲህ እስኪ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩኝ ዛሬ በቅማንት ህዝብ ወይ ደግሞ ቢሄር ወክታዊ ጉዳዮች ላይ እናተኩራለን ለመሆኑ ቅማንት ቢሄር ማለት ምን ማለት ነው ወይ ደግሞ ማን ነው ከቄስ ይርጋ ተሻገር ለጀመር እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቅማንት ማለት በሰሜን ኢትዮጵያ ከሚኖሩ የኢትዮጵያ ብሄረሰብ ብሄረሰቦች ህዝቦች አንዱ አካል ነው በተለይም ቅማንት የራሱ ባህል ወግ ቋንቋ ሃይማኖት ያለው ነው የእምነቱ መሪም ለምሳሌ በኦሮሚያ አካባቢ አባ ገዳ እንደሚባለው በቅማንት ብሄረሰብ አካባቢም አባ ወንበር ተብሎ ይጣራል አባ ወንበሩ የፖለቲካውንም የሃይማኖቱንም ፍርአት ይመራል ማለት ነው ቋንቋው የራስ የሆነ ያገሆዝዎች ቋንቋ ሆኖ ከኩሽ መደብ የሚመደብ ነው ባህሉም በተመለከተም ቅማንት የራስ የሆነ ባህል አለው ከዚህ ጋር ታይዞ አሰፋፈሩም ቢሆን ቀደም ሲል በነበሩት ሁኔታዎች ምናልባት ሰፋ ያለ የግዛት ወሰን የነበረው ቢሆንም ባሁን ሰዓት ግን ያለው በሰሜን ጎንደር በወገራ በለርማጮሆ በጎንደር በጎንደር ዙሪያ በጭልጋ በመተማ በቋራ በደንቢያ በነዚህ ወረዳዎች በአብዛኛው በተያዘ መልካም ምድር ስፍራ ይገኛል ማለት ነው። የቅማንት ህዝብ የራስን በራስ የማስተዳደር መብት ጥያቄ ሲያነሳ ይሰማል እና ምንድነው ጥያቄው እንዴት ለነሳ ቻለስ? እሺ አመሰግናለሁ ጥያቄው በተለያየ ጊዜ ራስን ራስ በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ሲነሳ የቆየ ነው በተለያየ ጊዜ በነበሩት ጫናዎች በተጽኖዎች ምክንያት ብዙ ጊዜ ሲነሳ ሲቀዘቅዝ የቆየ ጥያቄ ቢሆንም በተለይ ግን በጣም ተጠናክሮ አሁን ወዳለው ሁኔታ አይመጣው በኢትዮጵያ ቁጣጥር በ1999 ዓ.ም ምርት የተካሄደውን የህዝብና ቤት ቁጥራ ተከትሎ ነው በ1999 ዓ.ም ምርት የተካሄደው ህዝብና ቤት ቁጥራ ላይ ከዛ በፊት ሲቆጠር የነበረው የቅማንት ህዝብ ቅማንት የለም ወይም ዜሮ ተደርጎ ተቆጠረ ከዛ በኋላ በዛ መነሻነት ነው በከፍተኛ ደረጃ ጥያቄው መነሳት ይችላልና ለዚህም እንዳብነት በከዛ በፊት በተቆ በተደረጉት ህዝብና ቤት ቁጥራዎች ህዝቡ ተቆጥሮ ነበር ወይም ደግሞ ቁጥር ነበርው ከዛ በኋላ በ99 ዓመተ ምህረ ግን ያው ዜሮ ወይም ደግሞ ህዝቡ እንደሌለ ተደርጎ መቆጠሩ ለጥያቄው ተጋግሎ እዚህ መድረስ ዋና ምክንያት ነው ማለት ነው ጥያቄው ከዛ በኋላ እንዴት ተስተናግደ ቄስ ይርጋ እንግዲህ ጥያቄው እንዴት ተስተናግደ ለሚለው በመጀመሪያ የቅማንትስ ቀደም እንዳልኩት ወይም ዶክተር እንደገለጹት የራስ የሆነ መቆጠሪያ ኮድ አለው ኮዱ በ1987 ዓመተ ምህረት ተቆጥሮ በ1999 ዓመተ ምህረት ቅማንት የለም ሲባል እንዴት የሚል ጥያቄ ነው ይጥያ ጥያቄው ማን ሲሆን ይሄ ነው ተስተን እንዴት ተስተናገደ ለሚለው ህብረተሰብ ጥያቄው ሊያነሳ ይቻለበት ምክንያት ይሄ ህዝ የራስ የሆነ መቆጠሪያ ኮድ ያለው ይጎርፍ ማጥለቅለቅ ሳተ ጋመራፍ እንዳታ ወይም ሌላ ጦርነት ሳያጠፋው ማንነቱን ሲያጣ እንዴት ማንነቱን አጣለው ብሎ በሕገ መንግስቱም 
የራስን በራስ የማስተዳደር ማንነትን የመጠየቅ መብት ያለ ስለ በመሆኑ ያው ጥያቄውን በ1999 ተመረተ የብሄረሰው መቆጠሪያ ቁርስ ይዘረዝ በ1999 ኮዱ እንደተሰረዘ ወዲያው ሆኖ ለህዝብና ቤቱ ይቆጠራ ኤጀንሲ አይቤቱ ታደውዳ ቢያስገባ በ2001 ዓ.ም ኦፊሻሊ ኮሚቴ ያቋቁሞ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቤት ተያስያቀር የፌዴሬሽን ምክር ቤትም የብሄረሰው ኮሚቴ ሆኖ ለመቀጠል ከብሄረሰው አንድ አምስተኛውን ፊርማ አሰባስባቹ አቀርቡ ብሎ አዘዘ በዚህ ተዛዝ መሰረትም 18580 ሰው ፒቲሽን አሰባስበን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቀረበን የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ለሚመለከተው ለክልሉ መንግስት ክርየክልሉ መንግስት የህብረተሰቡን ጥያቄ የማየት ስልጣን ስላለው ወደ ክልሉ መንግስት መራው በዚህም የተነሳ ከ2001 እስከ 2004 ዓ.ም ምህረት ጥያቄው ሲንከባለል ቆይቶ በ2004 ዓ.ም ምህረት በያማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት በአዋጅ ደረጃ ቅማንት የለም ብሎ በአዋጅ የሰረዘበት ሁኔታ ነው ያለ ከዚህ ተከትሎ የብሔረሰው ጥያቄ በይግባኝ ሆኖ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ሲመጣ በ1980 አሁንም ማለት በ2005 ዓ.ም ምህረት እንደገና አቤቱ ታውን ፌዴሬሽን ምክር ቤት ወደ ታች ሲመራው ምን ተደረገ አሁንም እንደገና ቀማንት የለም ብሎ የተከራከረ ባይኖርም ራሱን በራሱ ማስተዳደር አይችልም ብሎ ድጋሚ ሆነም ያማራ ክልል ምክር ቤት ወሰነ አሁንም በይግባኝ እንደሆነም ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲመጣ በ2007 ዓ.ም ምህረት ቀማንት ራሱን በራሱ ማስተዳደር ይችላል ነገር ግን በ42 ቀበሌ የተከበበ በ42 ቀበሌ ብቻ የተወሰነ ያውም ከሁለት ወረዳ የመጣ አንድ ልዩ ወረዳ ልታቋቁሙ ተችላላችሁ የሚል ጥያቄ ነው ማስተናገየ ሁኔታ ነው የመጣው ይሄን ተከትሎ ህብረተሰቡ በሕጉ መሰረት በሕገ መንግስቱ አንቀ 39 ላይ እንዳለው ዜጎች የራሳቸው ንድል በራሳቸው የመወሰን መብታቸው ነው 42 ብቻ ነው የተባለው እናንተስ ስንት ቀበሌዎች ናቸው የማመጡት እንግዲህ ቀማንት ሰፍሮ ይገኝበታል ምን ነው በ126 ቀበሌ ሰፍሮ ይገኛል በተያዘ መልካም ምድርም ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ቀማንት የሚገኝባቸው ቀበሌዎች 126 ይሆናል ወለን አቀረብን ይሄን ደግሞ ዜጎች የራሳቸው ንድል በራሳቸው የመወሰን መብታቸው ተረጋግጦ ህብረተ ሰው ራሱ ጉዳዩን እንዲፈታው በማድረግ ፈንታ አማራሩ ከላይ ቆጭ ብሎ እኔ ብቻ እየሰጠሁን ተቀበል አይነት አመለካከት 42 ቀበሌ ብቻ ነው የቅማንት ቀበሌዎች ብለው ወሰኑ በዚህ የተነሳ በጎንደር ዙሪያ 8 ቀበሌዎች በወገራ 6 ቀበሌዎች በጎንደር ከተማ ራሳቱ ከተማው ውስጥ 4 ቀበሌ በደምቢያ ወረዳ 2 ቀበሌ በመተማ ወረዳ 3 ቀበሌ በጭልጋ ደግሞ ወደ 20 የሚሆኑ ቀበሌዎች ሳይካተቱ ቀሩ በዚህ የተነሳ ግጭት ተፈጠረ ግጭቱ ሰኔ 6 ቀን 2007 ዓ.ም ምህረት የበብሄረሰብ ኮሚቴ ላይ በግድሉ 8 ሰዎች ተቆሰሉ ከዛ ቀጥሎ ኮሚቴዎችን ማሰር ማዋከብ ማሳደር ተጀመረ በዚህ የተነሳ ኮሚቴዎች ለ8 ወራት አብዛኞቹ ሰርቤት አብዛኞቹ ደግሞ በመተሰብ ተደብቀው ይዘውን ያሳለፉበት ሁኔታ ነው የነበረው እንግዲህ እስከ 2007 ዓ.ም ምህረት ይህን ይመስል ነበር 2008 ይባስ ብሎ 42ቱን ቀበሌ በልዩ ወረዳ አስተዳደር ለማቋቋም ዘመቻ የተጀመረበት ነው የነበረው ይህን ምክንያት ተደርጎ ልክ በብሄረሰው ላይ 24 ሰዎች የተገደሉበትና ሴቶች ህፃናት አራት ሰዓት ቀር የተገደለችበት ሁኔታ ነው የነበረው ለብቻ ወጥቶ የራስን እድል በራስ መወሰን መብት በመጠቀም የራስ አስተራደር ከመመስረት እዛው ካለው ክልል ጋር አብሮ መኖር ይመረጥ ነበር የሚለው ወገኖች አሉ። አብሮ መኖር ምንም ጥያቄ የለውም ህዝቦች አብሮ ነው የሚኖሩት አሁን ጥያቄው ግን አካባቢን የማስተዳደር በህገ መንግስቱ በሰጠን በተሰጠው sultan መሰረት አካባቢን የማስተዳደር መብት አለው ያንዳንዱ ማህበረሰብ ህዝብ አሁን በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት ደግሞ አካባቢን ማስተዳደር የሚቻለው አሁን ባለው ሁኔታ በብሄረሰብ ደረጃ ጀት ነው በዛ ምክንያት ራስየን ላስተዳደር ነው ጥያቄው በተፈጠረው ሁኔታ ራስን ለማስተዳደር ራስን በራስ ለማስተዳደር መብት ይሰጣል ህገ መንግስቱ ይፈቅድልኛል ነው አብሮ ይሄ ማለት ግን ከህብረሰቡ ከአማራ እዛ ከባቢ ከሚኖሩ ያማራ ህዝብ ተለይቶ ሌላ ቦታ ተገንጥሮ የሚሄድ ወይም ሌላ ቦታ የሚሄድ ጉዳይ አይደለም አሁንም አብሮ ነው የሚኖረው ያስተራደር ወሰን እንጂ እየተጠየቀው ተገንጥሎ ሌላ ቦታ የሚሄድ ጥያቄ ማለለም በመሰረቱ ግን አሁን ሪፈረንደም ለማካሄድ ጥረት በሚደረግበት ወቅት 
እዛ አካባቢ ያሉ የቅማንት ተወላጅ አስተዳዳሪዎች ሪፈረንደሙን ሲቃወሙ ነበር ነው የሚባለው እንግዲህ ቀደም እንደገለጽኩት በ2008 ዓመተ ምህረት ቀደም እንደተባለው ጥቃት ምን ነው ሌላም እንትን ብለውና ያካለፈ በኋላ 2009 ከክልሉ መንግስት ጋር ወደ መግባባት ደረጃ በተለይም የታደሶ የሚባለው ከመጣ በኋላ ተግባብተን የብሄረሰብ ጥያቄ መፍታት እንችላለን ወደ ሚል ድምዳም የተደረሰ በዚህም ከክልሉ መንግስት ጋር በክልሉ ምክትል ርስ መስተዳድር የሚመራ ማለት ጥያቄ ላይ እዛ ከባቢ ያለው የቅማንት ተወላጆች ወደ ስቴት ስለፈለኩ ነው ያሉት አይ ሪፈረንደም አያስፈልገንም እንደዚሁ አብረን መኖር እንችላለን ብዙ ምሉበት አጋጣሚ ማለ ነው አይ የለም እንደዛው ላይ ተቃወመ የለም ምናልባት አንዳንዶቹ ጥያቄው መንፈስ ያልገባቸው ምናልባት ከቆይታ በኋላ ተኛ አማራ ሆነናል ወይም ሌላ ቢሄር ሆነና ብለው የሚያምኑ ግለሰቦች ቅማንት የለም ብለው ከመከራከሩ ሰዎች ተራ የተሰለፉ ሰዎች አልፎ አልፎ ይሄ በፌስቡክ ወይም በተለያየ ሚዲያ ገልጾ ሊሆን ይችላል በጠቅላላ በህብረተሰብ ደረጃ ሲታይ ግን በግልጽ ሪፈረንደሙ የተቃወመም የለም ሪፈረንደሙም ተደርጓል በዚህ ሪፈረንደሙም ቀበሌዎች ተካተው የቅማንት ቀበሌ ብዛት አሁን 72 ቀበሌ ድርሷል ለዚህም ይሁን ሰነድ ይገኛል በጃችን ማለት ነው 72 ቀበሌ ድረሰበት ሰነድ ማለት ነው 72 ወደ ሪፈረንደሙ በኋላ በልዩ ዞኑ ስር የተጠቃለሉ ናቸው አዎ በልዩ ዞኑ ስር የተጠቃለሉ ናቸው ምናልባት ሶስቱ ቀበሌዎች አወዛጋይ በመሆናቸው እስካሁን አልተካተቱም ያማራ ቢራ የከለ መንግስት ምክር ቤት 69 ቀበሌዎችን ወስነው አሁን በቅርቡ በእነዚህ ማስተዳደሩ ማቋቋም አለባችሁ ወደ ሚል አዝማሚያ ወይ ሙሳን የተወሰኑል አስተዳደሩ ለማቋቋምም በዝግጅት ላይ እንገኛለን እነዚህ ሶስት ቀበሌዎችም የሚካተቱበት ሁኔታ ከፌደራል መንግስት በቅርቡ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጋርም ተገናኝ ተነበር ከፌደሬሽን ምክሪያት ቡድን ተዋቅሮ እንዲህ ቀበሌዎች ላይካተቱ የቻሉበትንና ወይም ሊካተቱ የሚችሉበትን ሁኔታ ሊያጠና የሚችል ቡድን እንልካለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክንያቱም ይሄ ሊሆን ይችላል በቻለበት ምክንያት አንዷ ቀበሌ ሶስቱን ቀበሌ ትቆርጣለች የሚል ክርክር ስለተነሳ ማለት ነው በክልሉ መንግስት ያለው ነገር ይሄ ነው ዶክተር አብይ አህመድ አሁን ወደ ጎንደር በተጓዙበት ወቅት የአማራ ክልል የወሰደውን ርምጃ ማድንቋል በሪፈረንደም 69 የሚሆኑ ቀበሌዎች በቅማንት ልዩ ዞን አስተራደር እንደሆኑ ማለት ነው የተቀሩት ደግሞ ከፌዴሬሽን የተዋቀረ ቡድን ነገሩን እንዲያጠናና ለባት እንደሚያገኝ ነው ይሄንን ርምጃ እንዴት ተገመግማላችሁ አሁን ትልቁ ነገር እዛ ከባቢ የህزب እና የህزب ግጭት የለም መጀመሪያ መታወቂያ ያለበት በተያያየ ጊዜ የሚፈጠሩ ግጭቶች ሰዎች ፍላጎቶቻቸውን የግል ፍላጎቶቻቸውን የህزب ለማስመሰል የሚጥሩበት የሚያጋጩበት ሁኔታ ነው እንጂ ያለው ሁለት ህዝቦች የቅማንት እና ያማራ ህዝብ በግል እንደ ህزب የተጋጩበት ሁኔታ እንደሌለ መጀመሪያ ግልጽ መሆን አለበት ይሄ ከሆነ በኋላ ለዚህም ብዙ ማስረጃዎች አሉ ለምሳሌ ከአማራ በኩል ሽማግሌዎች ከቅማንትም በኩል ሽማግሌ አብሮ ነው የሚኖረው ህዝቡ አንድ ላይ ሆነው ለምን እንደው የተጠየቀው ጥያቄ ከ10 አመት በላይ ይሄን ያል ተንከባሎ ለምን እዚህ ደረሰ ለምን እንደው ጥያቄው ማይፈታው ይያሉ የሚጠይቁ ብዙ አካላት ብዙ አባቶች እንዳሉ በግልጽ የሚታወቅ ነው ይሄን ካልኩ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባቀረቡት ሐሳብ ከዚህ በፊትም ሐምሌ 30 ይመስለኛል አዎ ሁለቱ ኮሚቴውንም የክልሉን በላይ መስራደር አካላትንም ሰብስበው ይሄንን ሐሳብ ገልጿል 69 ቀበሌ የክልሉ ምክር ቤት በወሰነው መሰረት ይቋቋም በብሄረሰብ ምክር ቤቱ እና ላንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ እዛ ከባቢ ያለው ችግር እዛ ከባቢ ያለው አለመረጋጋት ይፈታ የሚል አቅጣጫ ሰጥቷል ነገር ግን ከሐምሌ 30 ጀምሮ ስካሁን ባለው ግጭቶች አልቆሙም የክልሉ መስራደርም መፍታት አልቻለም ስካሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው ለዚህ አሁንም ደግሞ የተናገሩት ይሄን ነው ችግሩን የሚፈታ ከሆነ በጣም ደስ ይለናል እና የጠቅላይ ሚኒስትሩም መመሪያ በአግባቡ መተግበር አለበት በእያም ያለው ነው በግሌ ምክንያቱም የነዚህ ክልሉ ምክር ቤት ይወሰናቸው 69 ቀበሌዎችን ይዞ የብሄረሰብ ምክር ቤት ይቋቋም ከዛ በኋላ ደግሞ ቀሪዎቹን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከህግ አንጻር ከሀገሪቱ ህግ አንጻር አይቶ መፍትሄ ይስጥ ነው በእኔ በኩል ተከክለኛ አርምጃ ነው ብዬ ወስዳለሁ አስኪ ወደ ሱት ያቀን መለሳለን ከዛ በፊት ግን አስኪ እንደ ቅማንት ህዝብ ተወላጅ በቅማንትና 
በአማራ حزب ማሐከል እንደ حزب ያለው ግኑኝነት ምን መስላል እንግዲህ በአማራና በቀማንተስ መካከል መልካም የሆነ ጥሩ የሆነ ግኑኝነት አለ መጀመሪያውኑ ቀማንተና አማራም በመልክም በቋንቋም በባህልም አንድ አካባቢ አብሮ ስለሚኖር በጋብቻም አብሮ ነው አይለያይም መጀመሪያውን ግን ሲነሳ የቀማንተስ ጥያቄ ሲያነሳ ያማራዙም ይደግፋል በገንዘብ በሐሳብ በተለያዩ ነገሮች ያግዙናል ሰብሰባችን ይሳተፋሉ በተለይም ያማራዝ የመልማት ጥያቄ ያለው ይህን የመልማት ጥያቄ የፖለቲካ አመራሩን እንዳይጠይቀው ታውን በፊት ያማራዝ አለም ማሆን አላደኩም የሚል ጥያቄ ያለው ነገር ግን የፖለቲካ መሪዎች ህዝቡንና ሐሳቡን ለማስቀል በስ እገሌ እንዲብሎ እገሌ እንዲያድርጎ ያል ውስጥ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ በጣም ትንሽ የማይባሉ በርካታ ለግጭት መንስኤል ይሆኑ የሚችሉ ሐሳቦችን ይዘው ከቦታ ቦታ የሚያራግቡ የፖለቲካ መሪዎች እና ታዋቂ ግለሰቦች በግልጽ አሉ። እንደውም እንደ በግልጽ ለመናገር ከተባለ በይፋ በአደባባይ ሁሉ የሚናገሩ የፖለቲካ መሪዎች አሉ። እስከ ክልል ድረስ የሚደርሱ አመራሮች አሉ በግልጽ። እስኪ እናንተ በእንደዛ ብላችሁ ተወክሳላችሁ ዶክተር ግን በሌላ መልኩ አሁን እንደገለጻችሁት በቅማንትና በአማራ حزب ማሐከል ችግራል የለም አብሮ የመኖር ሁኔታ ነው ያለው አሁን ምሉትና ይሄንን ቅማንትን ነገር የሚያራግቡት ጽንፈኛ የቅማንት ተወላጆች ናቸው የተባለ ነው ወይ ደግሞ ኮሚቴው ነው የተባለ ነው እና ለምሳሌ 69 ቀበሌዎች በሬፈረንደም ከተጠቃለለ በኋላ በ69 የተቀሩት 3 ናቸው አሁን ማወዛጋቢ የሆኑት ግን በመሐከል ሌላ አማራ ያማራ ቀበሌ ያለ ከዛ ዘሎ ያንን ወስዳለው ወይ ደግሞ ወደዚ ወደ ልዩ ዞኑ አጠቃለለው ይያሉ ግጭት የሚያነሱት እነኚህ ጽንፈኛ የጽንፈኞች ናቸው ህዝቡ አይደለም ብለው እናንተ አስተባባሪዎችን ይወክሳሉና ምን አስተያይታሉ በመጀመሪያ ይሄ ነው አንዱም ትልቅ ችግር የሚመስለኝ ይሄ ነው የኮሚቴው ችግር እንጂ የህزبው ችግር አይደለም ህزبው አብሮ ኖር ይፈልጋል ኦኬ አብሮ ነው መኖር ነው የሚፈልገው ራስ አጥራደሩን ግን ይፈልጋል ነው ጥያቄው እኔ አንድ አንድ ጥያቄ አለኝ እንደዚህ ለሚሉ አካላት ኮሚቴውን በተለያየ ጊዜ ሰብስበው አስረው ነበር በዛው ወቅት ለምን እንደሆነ መስፈጽም ያልቻሉት መስተዳደሩ የክልሉ መስተዳደር ወይም ያካባቢው አስተዳደር ኮሚቴውን ሰብስቦ አሁን ባለፈው ክረምት ወቅት እንኳን ኦልሞስት ወደ 40 ቀን የሚጠጋ ጊዜ ኮሚቴውን ሰብስቦ አስሮ ነበር አሁን በቀር ነው የተፈቱት ያ ከሆነ እነሱን ባሰሩበት ጊዜ ለምን ማስፈጸም አልቻሉም የሚል ጥያቄ መጠየቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ጥያቄው ሙሉ በሙሉ የህزب ጥያቄ ነው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ በቀበሌ ይቆርጣሉ እና በታች አሉትን አልፎ ማካተት ይፈልጋሉ حزب ኮሚቴውም ይያለ ያለው ህገ መንግስታዊ ትርጉም ይሰጠው በቃ ሌላ ነገር የለም በሕገ መንግስቱ መሰረት ሪፈረንደም ይካሄድ ተባለ በሪፈረንደም ወሰኑ አሁን ስለሚቆርጡ መካተታ አይችሉም አንድ ገበሊ ስለሚቆርጡ ከተባለ ችግር የለም አገሪቱ ህግ አላት ያስቀመጠችው ሌሎች ከ80 በላይ በህረሰቦች የሚተዳደሩበት ህግ አለ በዛ መሰረት ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ይሰጠው እና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ያገኝ ነው ጽንፈኛ ኮሚቴ ህዝብ ከህዝብ እንዳይኖር ያደርጋል ኮሚቴው ነው እንደሚያረጋው ይሄ ችግሩ እንዳይፈታ መሰረታዊ እንቅፋቱን ይቆየው ይሄ መስለኛል እኔ የህزبው ጥያቄ ነው ህزبው ካልፈለገ 99 ኮሚቴ ቢኖር ይሄንን ሊያደርጋችል መንግስቱኮ በመዋቀር ደረጃ እስከ ቀበሌ ድረስ መዋቀር ነበረው አለው አሁን ኮሚቴ የሚያስረዳ እስከ ቀበሌ ያለው መዋቀር ያልመረውን እንዴት ነው ኮሚቴው የሚመረው የህزبው ጥያቄ ካልሆነ እንግዲህ ያዚ ላይ መጀመሪያ ጥያቄው ሲነሳ ቀደም ከመጀመሪያችን እንደጀመር ነው ቀማንትን ቀማንት የለም ብሎ ኮሩን ለመሰረዝና አጠቃላይ ቀማንትን ወደ ሌላ ማንነት ለመቀየር የተደረገ ዘመቻ ስለነበር ጥያቄው ሲነሳ ለዓለም አስተናገድ ጥያቄው የህዝብ ጥያቄ ነው ከማለት ይልቅ የኮሚቴ ጥያቄ ነው ብሎ ታርጋ መለጠፍና ኮሚቴውን ማሳደን እየተጀመረው ከመጀመረው ጀምሮ ያ ሲቀጥል ደግሞ ኮሚቴው ጥያቄውን ይዞ ህዝቡን ሞብ ያደረገ ያሳደገው ሲመጣ ታርጋ መለጠፍ የተለያየ ስም መስጠት ቀደም ሲል መስሉ ሲባ ተባለ አባይ እንዳይገደብ ቀማንቶች ከግብጽ ያመጡ ስለሆነ አባይ እንዳይገደብ ነው ተልቆ ተሰጧቸው የሚል የሆነ ተባለ ያነ እንደውም እንደ አባይ ግድብ በይፋ በጅምላ የቦንድ መግዛት ጀመርነ እንደምን ተባበሩለት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያባይ ግድብ ስራ አስኪያጆችም ሐላፊዎችም ቀማንቶች ናቸው በአብዛኛው በዚህም 
እንደው አልሳካላችሁ አለ ይያደገ ሲሄድ የሻቢያ ተላላቂ የሚባል ስም ተሰጠን የኋላ ቆይቶ የግን ወሰባት ተላላቂ የሚል ስም ተሰጠን መጀመሪያ ጥያቄ የሚያቀርብ ነው ለባዓሪን ነው አሁን አሪፍ ባለም ይባለው ጥያቄውና ባዓሪንም ይያደግም ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት የታገለ ድርጅት ነው የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት አስከብራለሁ ብሎ 17 አመት በበራ አይቆየ ይሄን ጥያቄ ስናነሳኛን ተቀብሎ ጥያቄያችሁ ምንድነው ብሎ በማስተናገድ ፈንታ ስመስጠት ማዋከብ ማሰር ተላየ ነገር እንግልት መፍጠር አሁንም ህብረተሰባችንን በዚህ ሁኔታ ነው እየተቆደ ያለውና ይሄን ነው የሚመስለው አጠቃላይ እንደው እንዴት ተስተናገደም የሚለው አሁን ያለንበት ሁኔታ ይሄን ስለሚመስል ማልካም እስኪ እዚህ ላይ ዶክተር አሁን የህزب ፍላጎት ነው ግን ሌሎች ናቸው የኛን ስም ለማጥፋት ጽንፈኞችም እያሉ የሚጠሩ ነው እያሉ ነውና የቅማን አሁን ኮሚቴውም ይያካሄደ ያለውን የቅማን حزب ፍላጎት መሆኑን ውክልናውን እንዴት አገኛችሁ እንዴት አወቃችሁ በመጀመሪያ ደረጃ የኮሚቴው ውክልና በፌዴሬሽን ምክር ቤት ደረጃ የጸደቀ ደብዳቤ ያለው ኮሚቴ ነው ዝም ብሎ ሰፈር ውስጥ የተቋቋመ ኮሚቴ ማረለም በነገራችን ላይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ዕቅና የሰጠው በደብዳቤ የተቋቋመ ኮሚቴ ነው የቅማንት ኮሚቴ ይሄን ይሄን ችግር እንዲፈታ ስለዚህ ይሄ ኮሚቴ የሚያስተናግደው ህዝቦች የሚፈልጉትን በስሩ የወከሉት ህዝቦች የሚፈልጉትን ነገር ከማንጸባረቅ ያለፈ ሌላ ምንም ነገር ተልኮም የለው ምንም ያရገም አይደለም እስካሁን እንዳየ ነው አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው በአገራችን ከዚህ በፊትም እንደው በድፍረት መናገሩን ፈልገው ከዚህ በፊትም በተለመደው ሁኔታ ህዝብና አስተዳደር በተለይ ደግሞ የአካባቢ አስተዳደር ወድና ጀርባ ሆኖ ለረጅም አመታት ኖሯል ይሄንንም ሊንክድ አንችልም መቸም የመሪው ድርጅትም ያመነው ጉዳይ ስለሆነ አሁን እዛ አካባቢ የሚያስተዳደሩ ሰዎች እና ህዝቡ ሆድና ጀርባ ይሆኑ ስለመጡ ይሄንን ችግር በሌላ ለም እንትን ለማድረግ በሌላ ለማላከክ ወይም ምክንያት ፈጥሮ ከችግሩ ዘወር ለማለት ከማወሳሰብ የመጣ ችግር እንጂ በምንም መለኪያ ውስብስብነት የለውም በቃ ባጭሩ ግልጽ የሆነ ነገር አለ ሪፈረንደም ተካሂዷል ህዝቡም ይፈልገው ወስኗል ህዝብ የሚፈልገው መስራደሩ እንዲቋቋም ነው ህገ መንግስታዊ ትርጉም ሰጥቶ መስራደሩ ማቋቋም ነው ይሄን ማድረግ አይፈልግም በቃ ችግሩ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲፈታ አይፈልግም እነኛ ቀሩ የተባሉ ሶስት ቀበሌዎች ስማቸው እና ማን ናቸው እንግዲህ እነዚህ ቀበሌዎች በቀደም ባለው ባለፈው ስርዓት ወይም በደርግ ዘመነ መንግስት 9 ቀበሌ የነበሩ አሁን ደግሞ ቀበሌዎች ተቀበሌ ተቀላቅለው ወይም ምርት ተደርገው ሶስት ቀበሌ ሆነዋል ሶስቱ ቀበሌዎችም መቃ ሌንጫ ጉበይ ይባላሉ እነዚህ ቀበሌዎች ከመጠን በላይ የሆነ የሰው ኃይል ያላቸው እስከ 15000 የሚدرس በአንድ ቀበሌ ውስጥ 15000 የሚدرس حزب ያለበት ራሳቸው እንጂለው የከተማ ቀበሌ ሊሆኑ የሚችሉ ታዳጊ ከተሞች ያለባቸው አሁን ግን የገጠርም የከተማም ቀበሌ ይዘው በሶስት ቀበሌነት የተካተተ የሚገኙ እነዚህ ሶስት ቀበሌ በመተማ ይገኛሉ አጥሩ እስኪ ዶክተር አሁን እንግዲህ ሪፈረንደም ተካሄዷል እናንተ ደግሞ ጥያቄያችሁን አላቆማችሁም እስካሁን እስካሁን ድረስ በተለይ በአማራ ክልል አካባቢና እንዲሁም ደግሞ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አካባቢ የቅማንት ጥያቄ በምን መልኩ ተስተናግዷል ብሎ ያምናሉ አጣራ አድርገው ይገልጹል አንዱ ጥልቁ ነገር ምንድነው እንግዲህ እንደ ሀገር በኢትዮጵያ ታሪክ ህዝብ ጠፍቷል ተብሎ ህዝብ ይያለ በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ ይያለ ጠፍቷል ተብሎ የተመዘገበበት ሁኔታ መቀየሩ አንድ ጥልቅ ነገር ነው እሱ እሱን የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደገና የቅማንትን ህዝብ 76ኛ ብሔር አርጎ እንደገና መዝገቦታል ሪሪጂስተር ነው የተደረገው በነገራች ላይ እንደገና ጠፍቷል ተብሎ ስለነበረ በአገሪቱ ኦፊሻል የስታቲክስ እንትን ጠፍቷል ተብሎ ተመዝግቦ ምክር ቤት አስርቆታል ይፈደ የቶካስ ምክር ቤት ምቆ ስታቲክሱን ተቀበሉ አጽድቆ አልቆ የለም ተብሎ ማለት ነው ይሄ እንደገና መመዝገቡ ጥሩ ጥሩ ጥየት ነው ጥሩ ማለት ለሀገሪቱም ቢሆን አንድ 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 ህዝብ አንድ ብሔር ከመጥፋት አድኗል ማለት ነው አንድ አንድ ዳይቨርሲቲ ከመጥፋት አድኗል ይሄ ጥሩ ነገር ነው የክልሉ ምክር ቤት በተለያየ ጊዜ የሰጠው መልስ አለ እንደገና አንድ የተመለሰ ያዬ ለማስተካከል የተሞከረው ሁኔታ እንደ ፖዚቲቭ ወስዷል ሆነ እንደ ጥሩ እንዳውንታዊ ነገር ግን ያንነን የተወሰነውን ምክር ቤቱ የተወሰነውን ጭምር በማስተገበረ በኩል 
በጣም በጣም የተጓተተ እጅግ በጣም መሰናክሎች የበዙበት አሁንም ድረስ መፍትሄ ያልተሰጠውና በክልሉ በኩል እጅግ ብዙ ብዙ ምናነሳቸው ቅሬታዎች አሉ። ቄስር ጋ እንግዲህ ምንድነው ቅማንት የምገባው 126 ቀበሌዎች ነበር ግን ሪፈረንደሙ የተካሄደው በተወሰኑ ቀበሌዎች ላይ ነው እስከ አሁን ያገኘን 69 ቀበሌዎች ብቻ ናቸው የቀሩ እንደም በተለይ ደግሞ ሶስቱ አወዛጋቢ ሆነዋል ብለው ነበርና አሁን ይጥያቀው የት ጋር ነው መቆመው በ 69ኙ ነው ወይ ሶስቱ ከተጨመረ በኋላ ቆማል ወይስ 126ቱ ወደ ቅማንት ዞ ሊዩ ዞን እስከምካተቱ ነው ጥያቄ እስከመጨ ነው እስከምንድነው ጥሩ ጥያቄ ነው ህብረተሰብ የሚለው እኚህ ሶስት ቀበሌዎች በህዝበው ውሳኔው ወቅት ወስነው አድረዋል ወስነን ካደረን ድምጻችን ይከበር ድምጻችን ካልተከበረ አስተዳደሩን ሙሉ ለሙሉ የህዝብ መብት እየተከበረ ስለአልሆነ አንቀበል የሚል አቋም ላይ ነው ያለው በጣም ከባር ነው ዘለይ ነገር ግን ባለፈው ሐምሌ 30 ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስናገኝ ሳቸው የሚሰጡት ነገር ምንድነው እነዚህ 3 ቀበሌ 69 ቀበሌ አስተዳደሩን ኦቨርናይት ባንድ ቀና ዳር ማቆም ስለማይቻል ምክር ቤት በማቋቋም ያስተዳደሩ እንትኖችን ሂደቶችን ኤክሰርሳይዝ ታደርጉ ቆዩ 3 ቀበሌዎችን ግን በህግ ይወሰናል ስለተባለ አሁን ተስፋ አድርጎ ያለው ህዝቡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወደ ቦታው ተልቆ ይካተተልናል የሚል እና የህዝቡ ውሳኔም ይከበራል የሚል እምነት አለን ከዚህ ማንሳር አንድ ቀበሌ ሶስትን ቀበሌ አይቆርጡ አሁን ተስፋችን ነው ተስፋ አድርገናል አይቆርጠናም አንቆርጠም የሚል ተስፋ ሶስቱ ቀበሌ ሶስቱን ቀበሌ አንድ ቀበሌ ሊቆርጡ አይችልም ያ ማለት ደግሞ ሶስቱን የቅማንት ድምጽ አንድ ያማራ ቀበሌ ድምጽ ይቆርጡ አብሎ የሚወስን የመንግስት አካል ይኖርአለንም ተስፋ እናደርግ ስለዚህ ሶስቱ ቀበሌዎች ይካተታሉ ለን ተስፋ እናደርግ ከተካተቱ ጥያቄያቸው ምላሽ እንዳገኘ አይደለም ቀጣይ እርምጃችሁስ እንደ ቅማንት حزب ተወካዮች ቀጣይ እርምጃችሁ ምንድነው እንግዲህ ቀደም በመግቢያችን ላይ እንዳነሳ ነው የህزبው መሰረታዊ ጥያቄ የራስ አስተዳደሩም ጥያቄ ራስን የተሻለ ቦታ ከመድረስ ራስን ከመልማት እና ከድነት ለመውጣት ከሚደረ አከባቢ በጣም የተረሳ ጅግ በጣም በልማት ወደ ኋላ ይቀር ነው ነገራችን ላይና ከዛ የመነጨ ጥያቄ አለበት ከመጥፋት ራሳቸው ይላችሁም ጠፍታችኋል ከመባል ተነስቶ የመልማትና ራስን ህዝብን እንደ ህዝብ የማስቀጠል ጥያቄ አለና ከዚህ በኋላ ዋናው ትልቁ አላማ ያከባቢውን ማህበረሰብ ያከባቢውን ህዝብ ቀማንትም አማራም አይደለም አከባቢ የሚኖርውን ህዝብ አጠቃላይ ሁሉም በየፊ ነው የልማት ተጠቃሚ ያደርጋል በዛ ላይ ርብርብ እናደርጋለን ብለን እናስበው እስካሁን ካደረግናቸው ይቶች ቀረ በተለይ በዚያ አጋጣሚ መጥቀስ አለብን የምትሉት ነገር ካለ በአንድ ሁለት ደቂቃ ውስጥ ለማጠጋለል እንመክራለንና እድለው ልስጥ እንግዲህ አሁን በዚህ ሰዓት ቀረምን ለው ነገር ባይኖርም ማስተላልፍ በሚፈልገው ነገር ቢኖር አሁን ህዝባችን አሁንም ቢሆን ግጭት ላይ ነው አሁን ስደት ላይ ነው ችግር ላይ ነው ያለ ህዝባችን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ይህን በጉዳት ላይ ያለ ህዝብ ለመውቱ የሚታገል ስለሆነ ከጎኑ ሆኖ ፖለቲከኞችም የሃይማኖት አባቶችም የሰባይ መት ተሟጋቾችም የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ከጎናችን ሆናችሁ እየደረሰብን ያለውነን የመብት ጥያቄ በማንሳታችን እየደረሰብን ያለውን ግፍ እንድትጋሩን የጠየቀነው መብታችን ነው የሚል መልእክት ነው ያለኝ በዚህ አጋጣሚ መቅማንት ህዝብ ካካባቢ ከመገኘው ማህበረሰብ ጋር በሰላም ጥያቄውን በጋይ መንገድ እንዲያስቀጥል የሚመለከታቸው አካላትም ጥያቄውን ባስቸኳይ ቀድሞ ወንድሜ ዶክተር ሲገልጽ እንደነበረው ያ የፌዴሬሽን ምክርየት ያንድ ጥያቄ በተነሳ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ መመለስ ይገባው 12 አመት እና ዛ በላይ መንዛዛቱ ለዙ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ማይበራዊ ቀውስ ችግር ፈጥሮበታል ጥያቄያችን በአጭር ተፈጥቶ ወድንማት የመንዘርበት ሁኔታ እንዲመቻችልን የመንግስት የሚዲያ ካላትም ይሄንን አሉባልታ በህብረተሰብ መካከለ የሚነዘውን አሉባልታ እየተከታተሉ እንዲሰብሩት እንዲያስቆሙት እንጠይቃለን በአጠቃላይ እነዚህ የመንግስት ያልሆኑ ሚዲያዎች ነው የሚተባበሩን እንጂ የመንግስት ሚዲያ እየተባበረን ስለአልሆነ እኛና ለመተባበር ማለት ደግሞ አንድ መብታችን እየተጣሰነው ሁለተኛ ደግሞ በሀገሪቱ የሚፈጠሩ ግጭቶችን መልክ በማስያዝ በኩል ሚዲያዎች ትልቅ ዓላማ አላቸው ትልቅ ቦታ አላቸው 
አሉባልታ ሰውን ይበረዘው ነው ያለና አሉባልታ እንዲቆምልን የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣችሁ ስለ ቀማንት ብሄር ያላችሁን አስተያየት ስለአጋራችሁን በተመልካቾቻችን ስም ሁለታችሁንም ከልብ ላምሰግ ነውዳለን እንግዲህ ወዳድማጆቻችንና ተመልካቾቻችን ከቅማንት ብሄር ተወላጆች ከዶክተር ዘመነ ወርቁ እንዲሁም ከቄስ ይርጋ ተሻገር ጋር ያደረግነውን የዛሬውን ውይይት በዚህ ቋጭተናል ከተረኛው ስቱዲዮ ዳይሬክተራችን ከሮቤራ ግርማ ጋር በመሆን መሰናበታችሁ ደጀኔ ጎተማነኝ በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን እስከዛው ደናቆዩን